గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెలో డాక్టర్ ఇవాళ హెలో డాక్టర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్స్ పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టులా అసలు పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టులా అంటే ఏంటి వీటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వీటికి తేడా ఏంటి ఆపరేషన్ లేకుండా హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది మనకు తెలియజేయడానికి హోమియోకేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి డాక్టర్ కవిత గారు మనతో ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ పై డిస్ప్లే అవుతున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో డాక్టర్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో యా పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టులా అంటే ఎక్కువగా పైల్స్ అని మనము వింటూ ఉంటాము ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టులా అంటే ఏంటి ఓకే యాక్చువల్గా చాలా ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద వల్నరబుల్ కండిషన్ డిస్కంఫర్ట్ జోన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్కి పైల్స్ కానీ ఫిజర్ కానీ ఫిస్కులా కానీ సో అన్నిటికీ కారణం సేమ్ బేసిక్ రీజన్ ఏంటి అంటే కాన్స్టిపేషన్ అంటే దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం ఉన్న వాళ్ళకి మూడిట్లో ఎవరికి ఒకటి రావచ్చు లేకపోతే ఒకటి పర్సన్లో ఈ మూడు ప్రాబ్లంలు ఉండొచ్చు ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకుంటే సో క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్కి దారి తీసే అవకాశాలు కనుక కండిషన్స్ కనుక తీసుకుంటే మనం కాలేయ సంబంధిత వ్యాధులే కావచ్చు ఐబిఎస్ లాంటి ప్రాబ్లమ్సే కావచ్చు లేకపోతే అధిక రక్తపోటు వల్ల కూడా కావచ్చు ఇలాంటి ఈ కాన్స్టిపేషన్కి ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ డెలివరీ సర్జరీస్ అబ్డామిల్ సర్జరీస్ వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ ఒబెసిటీ సో సెడెంటరీ యాక్టివిటీ సెడెంటరీ యాక్టివిటీ వల్ల ఏంటి అంటే మనకు ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇండియేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో వీటన్నిటితో పాటు మన ప్రొఫెషనల్ డిజార్డర్స్లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ రీజన్ కంటిన్యూస్ సిట్టింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎవరికైతే ఉంటాయో మోర్ దెన్ సిక్స్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ వల్ల కంజెషన్ పెల్విక్ రీజన్లో వీన్స్ అనేది కంజెషన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల పైల్స్ కానీ ఫిజర్ కానీ ఫిజ్లో వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ సెంట్రల్ ఒబెసిటీ పెరగడం అది కూడా ఇంటర్నల్లీ ఇండైరెక్ట్ మనకు కాన్స్టిపేషన్ గురయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఏవైతే డిహైడ్రేషన్స్ కండిషన్స్ మనకు చేస్తాయో అంటే డిహైడ్రేషన్ కండిషన్స్ ఎక్కువ వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువ తీసుకున్నా కానీ సీజనల్ వేరియేషన్ మనకు సమ్మర్లో ఎక్కువ ఇలాంటి ఇబ్బందులు గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అంటే వింటర్లో ఉండదని కాదు సో పీచు పదార్థాలు తక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ సమస్య వచ్చే ఛాన్సెస్ మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ టైఫాయిడ్ కానీ మలేరియా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల కూడా కాలేజ్ సంబంధిత వ్యాధులు ఇండైరెక్ట్గా ఎంజైమాటిక్ ప్రొడక్షన్ తగ్గడం వల్ల కూడా డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ విధంగా ఇలాంటి సమస్యలను గమనిస్తాం అసలు పైల్స్ ఫిజర్ ఫిస్ట్లా రానికి రీజన్స్ అవి తీసుకున్నా కూడా కానీ స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ కూడా ఆహార పలవాట్లలో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్య ఇండైరెక్ట్ రీజన్ అవుతుంది సో పైల్స్ అంటే కనుక మన కంజెషన్ ఆఫ్ ద వీన్స్ అంటుంటాం వెరికోసిటీ ఆఫ్ ద రెక్టల్ వీన్స్ ఉండడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తూ ఉంటుంది సో మనకు కాన్స్టిపేషన్ వల్ల బీపీఆర్ అంటే బ్లీడింగ్ పర్ రెక్టం సో గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీ అని ఉంటుంది మనకు పైల్స్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్లో పెయిన్లెస్ కాన్స్టిపేషన్తో పాటు పెయిన్లెస్ బ్లీడింగ్ వస్తుంది సో గ్రేడ్ వన్ స్టేజ్లో అంటే ప్లేన్లెస్ బ్లీడింగ్ రావడం సడన్గా భయపడిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో అప్పుడు కూడా భయంతో కానీ మొహమాటంతో కానీ నెగ్లెక్ట్ కనుక చేస్తే సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే బల్జింగ్ అనేది వీనస్ బల్జింగ్ అనేది మోషన్తో పాటు బయటకు రావడం అండ్ లోపలికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది అప్పుడు నర్వ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సివియర్గా పెయిన్ రావడం మోషన్కి వెళ్ళాలంటే భయపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి పేషెంట్స్కి సో థర్డ్ గ్రేడ్ అయితే కనుక చాలామందికి సో ఎక్స్టర్నలే పైల్స్ వన్ ఆర్ టూ కొంతమంది గ్రేప్స్ లాగా వచ్చి లాగా సివియర్గా బల్జింగ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయి సో అంటే బ్లీడింగ్ కంటే ఎక్కువ కూడా వాళ్ళకి సివియర్గా పెయిన్ఫుల్ కండిషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దే కాన్ సిట్ డిస్కంఫర్ట్ జోన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది డే టు డే యాక్టివిటీస్ రోజువారి తరఫున భరించగలిగిన పరిస్థితి ఉండే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి బ్లడ్ లాస్ విల్లో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటే మనకి పైల్స్ విషయానికి వస్తాయి అదే ఫిజర్స్ కనుక వస్తే కనుక రెక్టల్ ఊండ్ ఏర్పడుతుంది క్రాక్ ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో కంపేర్ టు బ్లీడింగ్ కంటే ఎక్కువ స్ట్రీక్ లాగా మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు బిఫోర్ నుండి పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డ్యూరింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ కొన్ని మినిట్స్ కొన్ని అవర్స్ కంటిన్యూగా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ప్రికింగ్ సెన్సేషన్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి దీంతో బ్లడ్ క్లాస్ కంటే ఎక్కువ కూడా సివియర్గా పెయిన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సో రోజువారి పని కూడా వీలుగా చేసుకునే పరిస్థితి మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు సివియర్గా బాధపడుతూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా ఫర్దర్ కాన్స్టిపేషన్ పెరిగి ఇలా ఫర్దర్ డిహైడ్రేషన్ రావడంతో పాటు ఇంకా హార్డ్ స్టూల్స్ రావడం పోతే సివియర్గా బర్నింగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ నవ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి
ఎక్కువ పొజిషన్ ఉంటాయి త్రీ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ నైన్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ పొజిషన్ ఆ విధంగా డిస్కంఫర్ట్ జోన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఊజింగ్ ఉండడం వల్ల బెట్టింగ్ ఇన్ ఆనల్ రీజియన్లో ఎక్కువగా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వీళ్ళకి చిల్స్ విత్ ఫీవర్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డిజీజ్ కానీ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అయితే కనుక డిశ్చార్జ్తో పాటు జ్వరం రావడం ఈఎస్ఆర్ రేజ్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇది రికరెంట్ ఫిస్ క్లాస్ చాలా మందికి చాలా మంది సర్జరీ చేసుకున్న రికరెంట్ వస్తుంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్కి కానీ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కానీ ఇవి ఎక్కువగా మనకి టీబీ పెథాలజీ ఉన్న కేసెస్లో కానీ లేకపోతే డయాబెటిక్ పీపుల్లో కానీ రిపీటెడ్గా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ ట్రిగ్గరింగ్ సో డైటరీ ఆస్పెక్ట్ పరంగా కూడా మనకి క్రానిక్ స్మోకర్స్లో కానీ డ్రింకర్స్లో కానీ ఎంత మెడిసిన్ వాడినా సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించినా కూడా వాళ్ళకు ట్రిగ్గరింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఓకే సో ఈ మూడు సమస్యలకి కూడా అంటే వాటి సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వాటి లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయి క్లియర్గా చెప్పారు సో ఈ మూడు సమస్యల్లో ఏదో ఒకటి వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ ఏ స్టేజ్లో మీ దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది పేషెంట్స్ ఓకే యాక్చువల్గా చాలా మంది పెయిన్ఫుల్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కొంతమంది భయపడి రావచ్చు కొంతమంది ఆల్రెడీ సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా రావచ్చు కొంతమంది పెయిన్ భరించలేకుండా కూడా స్లోగా తగ్గుతుందేమో అని ఆల్రెడీ సర్జరీ తర్వాత వచ్చిన కేసెస్ కూడా ఉంటాయి డిపెండింగ్ అప్ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్ సో ఆల్రెడీ మనకి చాలా మందికి గ్రేడ్ వన్ టూ స్టేజ్లో అయితే పైల్స్ కంప్లీట్గా రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంటర్నల్ కనుక ఉంటే బ్లీడింగ్ ఇమీడియట్గా ఆగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ థింగ్ అండర్లైన్ కాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ కాన్స్టిపేషన్ కాబట్టి మలబద్ధకం క్లియర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి సో డే టు డే మిత్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో కానీ కాన్స్టిపేషన్ క్లియర్ అండ్ సాగుతూ నొప్పి తగ్గి బ్లీడింగ్ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సెకండ్ గ్రేడ్ కనుక వస్తే ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రావడం మోషన్తో పాటు లోపలికి వెళ్ళడం బయట బయటకు వెళ్ళడం అండ్ లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి మోషన్ అయిన తర్వాత సో అది కంప్లీట్గా సొల్యూషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇట్ కెన్ బి రివర్సిబుల్ కంప్లీట్లీ ఎందుకంటే సాగిన చర్మం అనేది దాంతో పాటు రాదు కాబట్టి సో టోటల్గా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాన్ సర్జికల్లీ మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ అష్యూరెన్స్ ఇలాంటి కేసెస్లో ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రేడ్ థర్డ్ కేసులో కనుక తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ రికవర్ ఉంటుంది పెయిన్ ఉండదు స్వెల్లింగ్ వీనస్ ఎంగార్జ్మెంట్ అయిన వీన్ మాత్రం ఇంటర్నల్లీ వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బట్ స్కిన్ ఒకసారి సాగిన తర్వాత చర్మం ఉంటుంది కాబట్టి చిన్న వాటి రూపంలో ఉండిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాన్ రికరెంట్స్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ కాకుండా ఉంటుంది అండ్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వీటిలో అది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా పాటించాల్సి వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యూజర్ అయితే చాలా మందికి పెయిన్ భయపడి తొందరగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి చాలా మంది ఏంటంటే హోమియో చికిత్స వల్ల పెయిన్ తొందరగా తగ్గుతుందో తగ్గదు అని సర్జరీ చేయించుకుంటూ ఉంటారు బట్ స్టిల్ మళ్ళీ అయినా కూడా తగ్గలేదండి అని వస్తూ ఉంటారు సో మనకు అండర్లైన్ ప్రాబ్లం కాన్స్టిపేషన్ కాబట్టి తగ్గించుకుంటూ ఊండ్ హీల్ అవుతుంది సో మలబద్ధకం క్లియరెన్స్తో పాటు పెయిన్ సివియర్గా బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ లైక్ సెన్సేషన్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్లోనే మనకు తేడా గమనించే ఛాన్సెస్ ఉంటే పెయిన్ కిల్లర్ అంత ఫాస్ట్గా పనిచేయకుండా డిస్కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వెళ్తూ కంప్లీట్గా హీల్ అవుతుంది కాబట్టి విత్ ఇన్ ఫ్యూ మంత్స్లోనే టోటల్ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవడంతో పాటు నాన్ రికరెంట్స్ కింద వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వీళ్ళు కూడా పీచు పదార్థం ఎక్కువ డైట్ తీసుకోవడం వాటర్ ఇండియా ఎక్కువ తీసుకోవడం అలాంటి చేయాల్సిందే మెడిసిన్స్ వాడినా వాడకున్నా ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా దట్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ కాబట్టి అలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిస్టల్ అయితే కనుక డిపెండింగ్ అప్ఆన్ డెప్త్ ఆఫ్ ద అంటే మామూలుగా ఫిస్టల్ అది సో ఈ సెంటీమీటర్స్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఎక్కువ కాలం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి చాలా మంది సర్జరీ తీసుకుని పంక్చర్ చేయించుకొని డ్రెస్సింగ్ చేయించుకుంటూ వస్తుంటారు బట్ మళ్ళీ ఇట్ విల్ రికర్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ కానీ వన్ ఇయర్కి రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి కండిషన్స్ కూడా మనకు కంప్లీట్గా రికవర్ అయిన కేసెస్ ఉన్నాయి అంటే యాప్సెస్ ఫార్మేషన్ లేకుండా పస్ డిశ్చార్జ్ ఆగిపోవడంతో పాటు పెయిన్ తగ్గిపోయి మోషన్ ఫ్రీగా అవడంతో పాటు ఇంటర్నల్ ట్రాక్ట్ అంట సో ఇంటర్నల్ ట్రాక్ కూడా కంప్లీట్గా హీల్ అవుతుంది కాబట్టి సో అవకాశాలు వెరీ రేర్ వన్స్ స్టార్ట్ విత్ ద హోమియో ప్రిస్క్రిప్షన్ దట్ టూ మనకి హెచ్సిఎస్ మెథ్ అంటే జీసీఎస్ మెథడ్లో మెడికేషన్ ఇస్తాం కాబట్టి కాన్స్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్లో నాన్ రికరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఎక్కువ కాలం వాడాల్సిన అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ డయాబెటిక్ పీపుల్ కూడా టీబీ పెద్దలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి డ్యూరేషన్ ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది బట్ డిస్కంఫర్
सो पैथलाजिकल डेवलप कॉलेटी ना मेडिकेस अंत मेड रिक्वरमेंट लेकिन कंप्लीट तग्गे झान्स उ बट वन पैथलाजिकल डेवलपिंद डिजीज अंत ब्रीडिंग पर रेक्टम वाचना एक्सटर्नल पैल वा लेको सैकंड ग्रेड उन्ना डेफिटली मेड रिक्वरमेंट उ सो अला वित् मेड डेट इज़ आलो इंपारटे डेट नीन रोज मसाला तिटा तग्गे का सो मेड पार्ट एंत इंपारटेटो सी पर्सेंट इंपैक्ट उठे थर्ट टू फार्थ पर्सेंट मेनेज पार्ट नथिंग बट इन पेशेंट हाँ सो ट्रिगरी फैक्टर्स दे नीड टू अवाइड का बटे चेल्स अवकाश उ अब लाइक इन कंप्लीट सोल्यूशन वे चांस उ फ्यूचर में रिकरेंस उ सेकंड मन को फ्यूचर में अंत है फ्यूचर में चाल मंदे भयपड़ पीचि पदार्थ तस्कना इनीषि स्टेज कंटे को स्टार्ट वित् वन आर् टू डेस्ट थ्री फोर डेस कैडली ते चांस उ बट कोई ने तरब उंटे कफिनेटली वित् मेड वाले क्लियर अंस उ या डाक्टर गार पैल फि फिस्टुला फिशर्स की संबंधी ये समस्या वाचना को बैठक चुपा की इबंधी पड़ता है सो हास्पल के इबंधी पड़ता है सो टेस्ट अनेला टेस्ट चस्तार मेन फीमेल वस्ते पैस्थि ओके ऐक्चुअल चाल मंदिर आंदोलन तो यानी टेन तो यानी फस्ट फियर इट मे लीड्स टू कैंसर अने भय आधा चुपाने की इबंधी मोहमाटन को रीजन अनक ऐंगजटी परम चाल मैं नल्बर डिस्क पैस्थिफ़ इधी बट नवेडेज को अवेरने काबाटी को अवटपुट वस्तु ए स्टेज ए डिजीजना मनम एंत एर्ली कदम डयाग्नोसीस्को ट्रीटमेंटे तुंदर रिवर्स अंस उ लेकिन एक्व संवस दिन वाले सफरी अे चांस एक्वि सो इेस्पेक्ट आफ मेल्स अं फीमेल्स मैं डयाग्नोस्टि अप्रोच को पैल्स अनक मन को अबर्वे अट द सेम टाइम कोलोस्कोपी एग्जामे कोलोस्को में इंटरनल पैल्स अंत ब्रीड पर रेक्ट आनगा इंदा चेपा कैंसर साधि पैल्स वाला लेकिन इन ग्रोथ लेकिन इन ईबीएस कंडीशन क्राक वाले अलसर क्वालिटी सो वी नीड टू रूल अवट सो कोलोस्कोप रियल इंटरनल पैल्स नंबर एट द सेम टाइम अदर डिजर्डर्स रूल अवटे झान्स उ आलमोस्ट आल अगर मन फिफ्टी पर्सेंट डयाग्नोसीस्ट मैं तेज झान्स उठू उ अं सिमटम्स पेशेंट दिन प्रकार रूल अवटने अवकाश उ इट द सेम टाइम फ्यूजर मन को अवकाश है कोलोस्कोपी द्वारा अंड फिस्ट फिस्टे किस्टोग्राम से सो डेप्त आफ् द फिस्ट वरक नंबर अं पोजिशन सो अब एक्टिंग स्प्रिंटर हो लेकिन इंटरनल कंप्लीट मैं तेजकने झान्स होता है दाने प्रकार प्रोग्नोसीस् अं प्रोग्रेस आफ् द डिजीज मन जडे अवकाश है सो सो प्रिवे इज़ बेटर दिन क्यूर विधा एंत एर्ली डयाग्नोसीस्क मत इंपारटे सो इला समस्या इमीडियट रा सो डाक्टर ने कंसल्ट अव इंपारटेंट एंगजटी अदर अदर इश्यू अं इला मल्ल कल का टर्न अंस उ कैंसर का बट्टे प्रति ओक के टर्न अवत अवट आफ टेन थौज वन के बट मन को वेदर चेंजेस कैमिकल लाइफ वाली सो टर्न अंदर लीड का उैस्ट्रिक सैलैंट टर्न अंस उ सो रिस्क भयानी पक्न पड़ते कई कंसल्ट डाक्टर डैरेक्टली अला वित् मेनेज पार्टे तेजे चलो पदार्थ वाटर इंटेक् मॉडरेट एक्सइज वाकिंग आन टाइम फुट तीस मिनीम स्ली पैटर्न सिक्स टू एट अवर्स इदेत चेल्लू एंत तुंदर डाक्टर ने कंसल्टे वाले अंत बेटर अंत है बट मीन वैल ब्लड लास्ट उ एजबी पर्सेज चाहिए अवकाश है अं अदर को मारबिड कंडीशन डयाबेटी अट्लांटा अभी चेक चुनाव ले सेंट्रल ट्रिगरी फैक्टर्स अभी काबाटी फैमिल हिस्ट्री आफ टीबी पैथालजी एम अभी टीबी टेस्ट यानी मोटाक्स टेस्ट यानी एक्सरे टेस्ट चुनाव रूल अवटे सो दिन प्रकार एंत तुंदर तेजक दिन प्रकार डिजीज तुंदर क्यूर अंस उ कॉलर लाइन लो ना रू अमलापुर अपने चीज़ श्रीनिवास के आरु श्रीनिवास के आरु मार्ट लड़ने दी डॉक्टर गार्ड तो हाँ हेलो टीवी वॉल्यूम म्यूट लो पेट अंडी श्रीनिवास के आरु आह यार उन्हें चप्पन इसर हेलो सर चप्पन इसर श्रीनिवास के आरु आह श्रीनिवास के आरु चप्पन लाख लोग समित मनमचे फोन सर 
మీ వయసు ఎంత సార్ ఏజ్ ఓకే బీపీ ఏమైనా ఉందా మీకు బీపీ గానీ డయాబెటీస్ గానీ ఓకే కంట్రోల్ లో ఉంటుందా మరి మీకు షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుందా షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుందా అంటున్నారండి ఓకే యాక్చువల్గా స్పింటర్ స్టినోసిస్ ఉందనుకుంటాను సో చాలా మందికి ఏంటి అంటే స్పినోసిస్ అది స్పింటర్ ఉండడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది గురవుతుంది క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్తో పాటు ఎంత ఫోర్స్ చేసినా కూడా ఫ్రీగా మోషన్ రాదు హార్డ్ స్టూల్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కొంతమంది దానికి స్పింటర్ టెమీ చేసుకుంటారు స్పింటర్ టెమీ చేసినా కూడా మామూలుగా అన్కంట్రోల్డ్ మోషన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఇన్వాలంటరీ లూజ్ మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే సడన్గా కంట్రోల్ లేకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎందుకంటే మజిల్ మజిల్ పారిసిస్ టైప్ అంటే మజిల్ ఆర్ వీక్ లర్ ఉండడం వల్ల స్పింటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మజిల్ అది వీక్నెస్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి హోమియో చికిత్స వల్ల సర్టన్ ఎక్స్టెండ్ దీన్ని బెటర్ చేయొచ్చు అండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రికవరీ లేకుండా మీకు సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు కాన్స్టిపేషన్ క్లియర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గి మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ తగ్గి పై లాంటివి లేకుండా చేసుకోవచ్చు అండి మరో కాలర్ కనిగిరి నుంచి భాషాగర్ లైన్ లో ఉన్నారు భాషాగర్ మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు హలో నమస్తే భాషాగర్ చెప్పండి పెట్టినారు ఫస్ట్ లేట్ రికర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫార్మేషన్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు ఆ సింటమ్స్ మళ్ళీ పెయిన్ రావడం అనేది వస్తుంది కొంతమంది విత్ సి ఫీవర్ ది చిల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ సర్జరీ చేయించుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పటికైనా కూడా హోమియో చికిత్స వాడడం వల్ల కంప్లీట్గా హీలింగ్ అంటే హీలింగ్ కాలే కాబట్టి రికరెన్స్లో స్టార్ట్ అయింది ఇనీషియల్గా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది సో పెయిన్ తగ్గడంతో పాటు మళ్ళీ యాప్సెస్ ఫార్మేషన్ లేకుండా పస్ చేసారు లేకుండా కంప్లీట్గా హీల్ అవుతుందండి సో మీరు నియరెస్ట్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళండి డెఫినెట్గా మీకు సొల్యూషన్ ఉంటుంది ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆఫ్ సర్జరీ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని వెళ్ళండి సార్ మీరు వేరే ఏం మెడిసిన్ వాడుతున్నారో ఆ ఇస్ట్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళి మీకు సొల్యూషన్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఓకే ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిదండి అండ్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టేజ్ లో రావడం జరుగుతుంది కదా సో ఎంత టైం లో వాళ్ళకి తగ్గొచ్చి ప్రాబ్లం ఓకే యాక్చువల్ గా డైట్ మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ ఏ విధంగా డయాబెటిక్ థైరాయిడ్ పీపుల్ కి ఇంపార్టెంట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఈ పైల్స్ ఫిజర్ ఫిస్ల పేషెంట్స్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ట్రిగ్గరింగ్ అదే అండ్ సొల్యూషన్ రావాలంటే కూడా అది కంపల్సరీ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే ఫర్ లైఫ్ టైమ్ సో ప్రాబ్లం తగ్గిన తర్వాత కూడా కొంచెం చూసుకుంటూనే ఫుడ్ తీసుకోవాల్సిన అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా మనకు పీచి పదార్థాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఇంకా ఫైబ్రస్ ఫుడ్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి మెయిన్ ప్రాబ్లం కాన్స్టిపేషన్ కాబట్టి సో కాన్స్టిపేషన్ తగ్గాలి అంటే డెఫినెట్గా మనకు రెఫేజ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి పీచి పదార్థాలు అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడం అంటే అది ఎక్కువ మనకు ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువ మెయింటైన్ అవుతుంది రెఫేజ్ వల్ల మోషన్ కూడా ఫ్రీగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సో ఫుడ్ అనేది ఆన్ టైం తీసుకోవాలి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇర్రెగ్యులర్ గా దట్ ఈస్ ఓకే బట్ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ అది ఫుడ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ స్లీప్ ప్యాటర్న్ కూడా ఎందుకంటే మనం తీసుకునే ఆహారం ప్రాపర్ గా డైజెషన్ కావాలి అంటే మనకు స్లీప్ మినిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఉండాల్సిందే సో ఆ విధంగానే మనకి ఎంజమాటిక్ ప్రొడక్షన్ అవ్వడంతో పాటు నార్మల్ మెటబాలిజం రన్ అవుతూ సో ప్రాపర్ డైజెషన్ అయిపోయి ఎనర్జీ లెవెల్స్ ప్రొడక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటే కంప్లీట్ గా రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇందాక చెప్పిన ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ ప్రిజర్వేటివ్ ఫుడ్ అనేది కంప్లీట్ దీ టు అవాయిడ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి కూడా ఫుడ్ ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి కలరింగ్ ఏజెంట్స్ కూడా అవాయిడ్ చేయడం అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రానిక్ స్మోకర్స్ ఇమీడియట్ గా క్విట్ చేయాల్సిన అవకాశం ఉంటాయి అండ్ డ్రింకింగ్ కూడా ఎందుకంటే డ్రింకింగ్ చేయడం వల్ల మనకు లివర్ లో ఫ్యాటీ లివర్ ఎక్కువగా పెరిగేది ఎంజాయిమాటిక్ ప్రొడక్షన్ తగ్గుతుంది నా టప్ టు మార్క్ లేకపోవడం వల్ల ప్రాపర్ డైజెషన్ కాదు సో ఇలాంటి కేసెస్ మనం ఎక్కువ ఐబిఎస్ లో కూడా చూస్తుంటామండి సో అన్లెస్ అంటే మనకు రిపోర్ట్స్ లో ఏమీ ఉండదు కొలోస్కోపీ చేయించిన ఏమీ ఉండదు ఎండోస్కోపీ చేయించిన ఏమి ఉండదు బట్ ఓన్లీ కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది బట్ పోస్ట్ ఎఫెక్ట్స్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇట్ మీన్స్ పైల్స్ కానీ ఫ్యూచర్ కానీ ఫిజికల్ గానీ వస్తుంది అన్లెస్ అంటే పెదలాజికల్ ఏది ఉండదు వాళ్
सो वितिन वन मंथ वाले रिकवरी अंत को चेड़ उ तप कोई संवस रेग्युर् मेडिसन वाड़ा इन इंको कलर वितिन फ्यू मंथ सिक्स मंथ नये मंथस अंत ने वाल प्रॉब्लम रिकवर अंत उ पेन मत वाली इमीड तगे चांस उसे नोप तग्न की संवस कांस्टेशन क्लीयर आने की संवस ना रिकरे अंत मल्ल प्रॉब्लम रिपीट अवद्दा की वाले को कोर्स रूप में तस्कोल्सा अवकाश है डयट मेनेज डयट पेपर रूप में मन डयट चार्ट रूप में इवे जो सो अब जाग्रत पार्टी तस्कटे कमीडियो तग्न के चाल उ वित् इन फ्यू मंथ्स वाचना वाले की फ्यू डेस फ्यू मंथ्स रिकवर आने के उ सो ना सर्जिकल मन के टू नई पर्सेंट रिकवरी रेट हो वितट एनी सैड एफेक्ट ओके मरुक लाइन में उ कर्नूल नीचे बाषा गार बाषा गार माला डॉक्टर गार तो मैडम नमस्ते मैडम नमस्ते बाषा गार चपंडी मैडम ना मोशन वे चोट एदुला अट तैयार मैडम इनीषि प्रॉब्लम इबंधी वो चलो पदार्थ नार्मल प्रॉब्लम मल्ल रिपीट का स्कीन टागे उदंत सो को मंदिर ट्रीटमेंटार्टी ओके ऐक्चुअल मन की भय तो यानी लेकिन नैग्लीजें वाली नैग्लेक्टम वाल क्रॉनिक ऐसा उसे सर्जरी वर के अवकाश डिस्कंफर्ट उसे उठी इट मे लीड्स टू अवट आफ टेन थौज वन अना कैंसर की लीडे ऐसे उठाई अं सफर सफरिंग अने कल संवस वाली फेस चेल्सा अवकाश उ सो एव्री इयर अंत इन वाली की कुछ इबंधी नड़ा इबंधी एंगाज उठे कॉन्सीट प्लेस कुछ लेने परस्थित अे चांस उ पस डिश्चारज रिकर इयर रेज तो फीवर चिल्स डे टू डे ऐक्टिवेटी पैस्थि ऐंगजट लैवल्स एक्व प्रोन अंस उ ब्लड लास्ट सो ब्लड लास्ट अनीमिक आयासम राव अलसर् फार्मेस अव फीवर रिकरे वापल राव सो इट मे लीड टू अदर डिजारडर्स अंस उठू उ अलसट निस्सत् ऐसा उठाई अभी इनके आफ पैल्स अंस उठाई सो फ्यूजर अंत वाले दे वोट अटे नार्मल सिवियर का पेन उबी वाल सोशलेशन मिसे चांस उठाई इंडेक्ट डिप्रेषन के ऐसे अवकाश उठाएँ क्रॉनिटी वाले एक्व प्रॉब्लम फर्दर कांस्टेशन पे पैल्स प्रॉब्लम की फ्यूजर मन फिस्टला मल्ल पैल्स ऐड अंस उठाएं प्रॉब्लम नीचे इट मे लीड टू थ्री प्रॉब्लम्स अक्व सफरिंग से पासीबिटी पे उठाई अंड इनके फिस्टला दी सर्जरी चुनाव इला प्रापर ट्रीटमेंट इंचना लेकिन सर्जरी चुनाव इट वील रिपीटिंग अवतनी सो पैथलाजिकल चाल इंटरनल डेप्त का पेगे ऐसा उठाने को आर्गन अटाचमेंट अंस उ अब चला कष्ट अंत चाल प्रॉब्लम से फेस चाहिए अवकाश है सो एंत एर्ग मन को ट्रीटमेंट रिवर्स कंप्लीट प्रॉब्लम रेक्टिफाई चुस्कुँ रईट थैंक यू सो मच डाक्टर गार इधी वाला हेलो डॉक्टर स्टेट यू टू एन टीवी